সোমবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের জহুর আহমেদ স্টেডিয়াম সংলগ্ন বিটাক মোড়ে একদল তরুণ তরুণী গল্প করার সময় বাজে মন্তব্য করে এলাকার কিছু তরুণ বাগবিতণ্ডার পর সমাধান হলেও কিছুক্ষণ পরেই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর হামলা করা হয় ছুরিকা খাতে মৃত্যু হয় মাসুম ও সজীবের ঘটনায় এখনও মামলা হয়নি তবে জড়িতদের ধরতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদে স্বাগত সকাল নয়টার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসলাম এবং আমি জানাতুল ফিরদু সুবার শুরুতে জানিয়ে দিব প্রধান শিরোনামগুলো তিন দেশে সফর শেষে লন্ডন থেকে ঢাকার পথে প্রধানমন্ত্রী জাপানের সাথে অংশীদারিত্ব বিশ্বব্যাংকের ঋণ চুক্তি সহ নানা অর্জন সাগরে লঘুচাপটি মধ্যরাতে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত আরও ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা চল্লিশ জেলায় তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ জনজীবন গাজীপুর সিটি নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দ আজ আজমত জায়দা সহ মেয়র পদে আট প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসারের দাওয়াতি শাখার প্রধান আবদুল্লাহ মাইমুন সহ চারজন গ্রেপ্তার সিলেটে বন্দর থানার বড়শালায় র্যাবের অভিযান নবম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু আগামী বছর এখনো শুরু হয়নি বই লেখা অগোছালো কাজে বাড়বে ভুলভ্রান্তি বলছেন গবেষকেরা তিন দেশে পনেরো দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্য থেকে স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় লন্ডনের হিত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ মিয়ানমারের একটি ফ্লাইটে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী ফ্লাইটটি সকাল দশটার দিকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা রয়েছে গেল চার মে যুক্তরাজ্যের নতুন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে লন্ডনে তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সুনাকের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন এছাড়া শেখ হাসিনা রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে মিশর ও রুয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট সিরিয়া লিও লিওন সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কা গাম্বিয়া নামিবিয়া ও উগান্ডার প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এর আগে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদারের আমন্ত্রণে টোকিওতে চার দিনের সফর শেষে উনত্রিশ এপ্রিল ওয়াশিংটনে পৌঁছান অংশ নেন বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে এতে বাংলাদেশের পাঁচ প্রকল্প বাস্তবায়নে আড়াই বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা চুক্তি করে বিশ্বব্যাংক দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি মধ্যরাতে আরও ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়েছে এটি আজই নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সমুদ্রে লঘুচাপের প্রভাবে দেশের চল্লিশ জেলায় বলছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ নিম্নচাপটি কয়েক ধাপে শক্তি সঞ্চয় করে আগামী চোদ্দ মের মধ্যে রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে তখন এর নাম হবে ঘূর্ণিঝড় মোখা এ প্রভাবে বাড়ছে তাপমাত্রা এরই মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঢাকায় তাপমাত্রা রেকর্ড হয় উনচল্লিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস আবহাবিদরা বলছেন বঙ্গোপসাগরে যে এলাকায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হবে সেখানে সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের সংখ্যা রয়েছে বর্ষার আগমুহূর্তে বঙ্গোপসাগরে তাপমাত্রা চার থেকে ছয় ডিগ্রি বাড়ে যে কারণে তৈরি হয় প্রচুর জলীয় বাষ্প আবহাওয়াবিদরা বলছেন এতে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় গত একশো বছরে এই মৌসুমে বাংলাদেশে আঘাত এনেছে পঁয়ষট্টিটি ঘূর্ণিঝড় বেশিরভাগেরই গতিপথ ছিল চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ নোয়াখালীর হাতিয়া ও ভোলা উপকূলের দিকে উনিশশো একানব্বই সালের উনত্রিশ এপ্রিল দুশো পঁচিশ মাইল বেগে ঘূর্ণিঝড় আঘাত আনে চট্টগ্রাম উপকূলে তৈরি হয় পনেরো থেকে বিশ ফুট জলোচ্ছ্বাস সে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু হয় এক লাখ আটত্রিশ হাজার মানুষের উড়িচ্চর নামের একটি ঘূর্ণিঝড় হয় উনিশশো পঁচাশি সালে চব্বিশ এবং পঁচিশ মে তাণ্ডব চালায় চট্টগ্রাম উপকূলে প্রাণ হারান এগারো হাজার মানুষ 
1997 সালের মে মাসের আরেক প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু হয় 126 জনের এ ঝড়টি আঘাত হানে চট্টগ্রাম কক্সবাজার নোয়াখালী এবং ভোলা উপকূলে তবে 2009 সালের 25 মে ঘূর্ণিঝড় আইলা আঘাত হানে দক্ষিণ পশ্চিমের 15 জেলায় মারা যায় 150 জন মানুষ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে গত 100 বছরে এপ্রিল মে মাসে 65 টি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে আর এই সময়ে এক যুগে 11 টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছে এর মধ্যে 8 টি মে মাসে বঙ্গোপসাগরে মে মাসে যে সব ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় সেগুলো সাধারণত প্রথমে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অথবা দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হোক না কেন প্রথমে সে একটু পশ্চিম দিকে দাবিত হয় তারপর সে কিছুটা বেকে উত্তর পূর্ব দিকে দাবিত হয় মায়ানমার অথবা বাংলাদেশের কক্সবাজার হাতিয়া সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম এইবার আবার ধাবিত হওয়ার আমাদের অতীতের রেকর্ড রয়েছে আবহাবিদ বলছেন বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা 30 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য অনুকূল পরিবেশ জলিবাষ্প পর্যায়ক্রমে স্টেট চেঞ্জ করে এবং বাতাসে জলিবাষ্প ছেড়ে দেয় সুতরাং সি সারফেস টেম্পারেচার যদি বৃদ্ধি পায় তখন এই বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেলে এটা সাইক্লোজেনেসিস এবং তার তীব্রতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অন্য অন্য মেট্রোলজিক্যাল প্যারামিটারগুলো সাপোর্টিভ হয়ে ওঠে সেই কারণে মে মাসে যে সব ঘূর্ণিঝড় বেয়াব বেঙ্গলে তৈরি হয় অনেক ক্ষেত্রেই সেটা অতি তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষের বসবাস বিশ্বের পঁয়ত্রিশটি ভয়ঙ্কর মৌসুমি ঘূর্ণিঝড়ের ছাব্বিশটি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম নগরের পাহাড়তুল এলাকায় দুই দল তরুণের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় পাহাড়তুলিতে আড্ডা দেওয়ার সময় এক মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করার জেরে এই সংঘর্ষ হয় এই ঘটনায় এখনও আটক হয়নি কেউ তবে জড়িতদের ধরতে অভিযানে রয়েছে পুলিশ সোমবার সন্ধ্যার পর নগরের পাহাড়তুলে জহুর আহমদ স্টেডিয়াম সংলগ্ন বিটাক মোড়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিল সজীব মাসুম রাফসান শিহাব সহ কয়েকজন সেখানে ছিল তাদের এক মেয়ে বন্ধু এ সময় তাকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করে ওই এলাকার কিছু কিশোর তরুণ শিহাব ও তার বন্ধুরা এর প্রতিবাদ জানালে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় এক পর্যায়ে তা মিটেও যায় এর কিছুক্ষণ পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিহাব ও তার বন্ধুদের উপর হামলা চালায় ও কিশোররা এলোপাতারি ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় মাসুব আর সজীব দ্রুত উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তাদের মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক এর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন নিহতের বন্ধু ও স্বজনরা অস্ত্রপাতি ছিল আসি ধূপধাপ ধূপধাপ ছুরি ছুরি আমি অস্ত্র দিয়ে মারা মারে মারা মারা সমস্যা তাই বলছে ওকে দেন না ওকে দেন না দিতে জানা তার আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে বলতেছে কি আমরা সিটাং মেডিকেলে ভর্তি করেছি আপনারা আসেন নিচে বিচার হতে হবে এই ধরনের কিশোর গ্যাংকের এগুলো বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে হামলাকারীদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ তারা পূর্ব পরিচিত হয়তো প্রথমে কথা কাটাকাটি তারপর হয়তো সন্দেহ তারপরে তর্কাতর্কি তারপরে একটা সুরিকাঘাত এ কারণে দুজনকে দ্রুত আহত হয় এবং হসপিটালে নিয়ে আসে এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয় নাই আমরা চেষ্টা করতেছি নিহত সজীব মাছ ব্যবসা ও মাসুম ব্যাটারি কারখানা শ্রমিক ছিল বলে জানা গেছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন আর এই ঘটনায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা পুলিশ কি বলছে এই বিষয়ে কাউকে আটক করা কি সম্ভব হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগেই পাহাড়তলি থানার তিনি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান তার সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি তবে তারা তাদের যে অভিযান এই বিষয়ে সেটি চলছে মূলত গতকালকে সন্ধ্যার দিকে এই একটি নারীকে কেন্দ্র করে উত্তিজিনকে কেন্দ্র করে মূলত এই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বা সংঘাত শুরু হয় এরপরে এই দুই পক্ষের নিয়ে আলোচনায় অর্থাৎ বিষয়টিকে মীমাংসা করার জন্য একটি বৈঠক শুরু হয়েছিল কিন্তু সেই বৈঠকেই যে সজীব এবং মাসুম এই দুজনকে ছুরিকাঘাত করা হয় বলে এখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা বা যারা ছিল তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং চিকিৎসকরা যেটি বলছেন যে তাদেরকে মূলত উরুতে এই ছুরিকাঘাতগুলো করা হয় এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে এরকম একটি ধারণা চিকিৎসকরা আমাদেরকে জানিয়েছেন আর পুলিশের পক্ষ থেকে আরও যেটি জানানো হয়েছে যে তারা 
মূলত হয়তো আজকে এই দুপুর নাগাদ নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যদি কোনো মামলা দায়ের করা হয় তারা সেটি নেবেন অথবা পুলিশই নিজেরা মামলা করতে পারেন যদি পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ আগ্রহী না থাকে তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যদি চট্টগ্রামে এই সমস্ত গ্যাং কালচার বা বিশেষ করে কিশোর গ্যাং কালচারগুলো নিয়ে একটু বলি যে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের অপরাধের সাথে এই সমস্ত গ্যাং কালচারের যারা যুক্ত তারা অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছেন বা অপরাধ সংগঠিত করছেন এর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি যে ইপটিজিং নারীদেরকে হয়রানি বিশেষ করে আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে চাঁদা আদায় এই ধরনের কালচারে এই গ্যাংগুলো যুক্ত আরেকটি বিষয় যে পুলিশ এবং যারা এই ধরনের অপরাধ বিশ্লেষণ করেন তাদের মধ্যে থেকে যদি বলা হচ্ছে যে এই সমস্ত গ্যাংয়ের পেছনে কেউ না কেউ কলকাঠে নাড়েন যারা বিভিন্নভাবে সামাজিকভাবে প্রভাবশালী বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী তো অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন যে সেই বড় ভাই বা যারা গ্যাং কালচারের পেছন থেকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা নেওয়া না যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতি আরও ঘটতে থাকবে বা এই পরিস্থিতিকে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে তবে বাস্তবতা যেটি সেটি হচ্ছে আমরা ইতিমধ্যে দুজন মানুষকে চট্টগ্রাম তাদের পরিবার হারালো এবং একেবারেই ঠুনকো কিছু ঘটনা নিয়ে বা ঠুনকো একটি ঘটনা নিয়ে এই ধরনের সংঘাত মারামারি এবং তারপরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই ধরনের অবনতি আরেকটি বিষয় একটু জানাবেন চট্টগ্রামের কোন কোন এলাকায় এই গ্যাং কালচার বেশি আছে সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ এই বিষয়ে একটি তারা জরিপ করছেন তারা একটি তালিকা করছেন যদিও তালিকাটি এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি তবে তা পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি জানানো হয়েছে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেখানে বেশি আছে অর্থাৎ নগরীর চকবাজার আর সেখানে অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে চট্টগ্রাম কলেজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন কলেজ এবং চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হাজি মোহাম্মদ মহসিন উচ্চ বিদ্যালয় এর বাইরে আরও অনেকগুলো বিজ্ঞান কলেজ এই ধরনের চকবাজার এলাকা কেন্দ্রিক কিছু সবচেয়ে বেশি গ্যাং বা কিশোর গ্যাং রয়েছে এছাড়াও আমরা মুরাদপুর এবং গতকালকে যেখানে ঘটনা ঘটল পাহাড়তলি জামাল খান এই সমস্ত এলাকায় আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি এবং পুলিশের যে অনুসন্ধান তাতেও দেখা যাচ্ছে যে এই এলাকাগুলোতে এই গ্যাং কালচার বা এই কিশোর গ্যাং যেগুলো সেগুলো বেশি সক্রিয় রয়েছে চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল সার্কিয়ার দাওয়াতি শাখার প্রধান আব্দুল্লাহ মাইমুন সহ চার জনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব মঙ্গলবার সিলেটের বন্দর থানার বড়শালা বাজার থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় তারা সবাই পাহাড়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আব্দুল্লাহ মাইমুন সিলেটের শায়েক বলেও জানিয়েছে র্যাব এখন পর্যন্ত এই সংগঠনের সত্তর জনকে গ্রেফতার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তবে সংগঠনটির প্রধান সমন্বয়ক শামী মাহফুজকে এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বান্দরবানের রংছড়ি থেকে তিনজনের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধারের একদিন পরও নিহতদের পরিচয় নিশ্চিত করেনি পুলিশ এ ঘটনায় এখনও কোনো মামলাও দায়ের হয়নি সোমবার বিকেলে পাক্ষং পাড়ার একটি সড়ক থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয় তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ পাক্ষং পাড়া ও পাশের চাপলাং পাড়ার বাসিন্দারা জানান সকাল সাড়ে নয়টার দিকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান তারা পরে পুলিশে খবর দেওয়া হয় নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি তবে তাদের একজন রোয়াংছড়ি পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বলে ধারণা করা হচ্ছে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বান্দরবান সদর হাসপাতালে রাখা হয়েছে আরো জানাতে বান্দরবান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মংকিং মারমা মংকিং নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে কিনা আর কারা এই ঘটনা ঘটেছে কি কারণে ঘটেছে তা সে বিষয়ে কিছু কি জানা গেছে আসলে রংছড়িতে কয়েক মাস যাবৎ কেএনএফ এবং গণতান্ত্রিক ইউপিডিএফ এর মধ্যে ইউপিডিএফ সংস্কারের মধ্যে এটি তাদের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে এখানে কিন্তু আসলে গোলাগুলি এবং অপহরণ খুন এই ঘটনাগুলো ঘটছে তো এরই গত মাসে সাত তারিখের পরে গতকালকে এক মাসের ব্যবধানেই গতকালকে আসলে খামতাং পাইকং পাড়ার এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে বলে আমরা জানতে পেরেছি তো মূলত যারা যাদেরকে আসলে 
হত্যা করা হয়েছে বা গুলি করে মারা হয়েছে তাদের তিনজনের মধ্যে একজন পরিচয় জানতে পেরেছে বলে পারাবাসী নিশ্চিত করেছে এবং সেটি থানা থেকে নিশ্চিত করেছেন সে রুনিন পাড়ার পাঁচটং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ন্যামথাং বম সে আওয়ামী লীগের সভাপতি বলে জানতে পেরেছে আর বাকি দুজনের এখনো পরিচয় জানা যায়নি তবে এই ঘটনা আসলে এলাকার মানুষ উদ্বিগ্ন এবং আর কি বিষয়ে জানিয়ে রাখতে চাই যে গত বাইশ তারিখ থেকে রোয়াংছুরিতে এই ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে এবং এরপরে গত মাসের সাত তারিখে বড় একটি ঘটনা ঘটতে সেটি হলো সেটিও কিন্তু খামতাং পাড়া এলাকায় এখানে কিন্তু আটজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে তো এটির ঘটনার মূলত যে কেএনএফ এর সন্দেহে আসলে এখানে যে ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিকের মধ্যে যে সংঘর্ষ সেটি কিন্তু এখনও কিন্তু চলমান রয়েছে আবার অন্যদিকে এখানে কেএনএফ এর সাথে এখানে যৌথ বাহিনীদের সাথে বিভিন্ন সময় রুমা এবং থানচির এলাকায় গোলাগুলির ঘটনাগুলো ঘটে থাকে তো মূলত আসলে গতকালকে রুনিন পাড়ায় যে তিন রুনিন পাড়ায় যে যাদেরকে আসলে এখানে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে কোন উদ্দেশ্যে আসলে হত্যা করা হয়েছে সেটি কিন্তু পুলিশ এবং স্থানীয়রা কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত জানতে পারেনি তবে এলাকাবাসী বলছেন যে এই ঘটনাগুলোর কারণে কিন্তু তারা আসলে আতঙ্কে রয়েছে এবং যে পাইংখিং রুইন খামতাং এবং ক্যাপলং আশেপাশে যে সকল বম সম্প্রদায়ের পাড়া রয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে সবাই আতঙ্কে রয়েছে তো মূলত এখনো পর্যন্ত যে দুজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি যে একজনকে তার পরিচয় নিশ্চিত করেছে অত অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মীয় স্বজনের কাছে লাশগুলো হস্তান্তর করা হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে এলাকাগুলো এখনো ধ্বংস পরিবেশে আছে এই হচ্ছে আমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দরবন থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী মংকিং বারবা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে আজ এরপরই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা এদিকে গতকাল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে একজন প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয়ার চূড়ান্তভাবে মেয়র প্রার্থী আটজন মঙ্গলবার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী আব্দুল্লাহ আল মামুন মন্ডল সরে যান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অন্যদিকে প্রার্থীতা ফিরে পাওয়ার দাবিতে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের রিট খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট এছাড়া কাউন্সিলর প্রার্থী হিসেবে ছত্রিশ জন সরে যাওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রইলেন দুশো উনচল্লিশ জন আর সাতাত্তর জন লড়বেন সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে দেশের সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন গাজীপুরে ভোট হবে আগামী পঁচিশ মে এবার গাজীপুর সিটিতে ভোটার সংখ্যা প্রায় বারো লাখ গাজীপুর সিটি নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ হবে আজ এ নিয়ে আরও জানাতে গাজীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল প্রতীক বরাদ্দের সর্বশেষ বিস্তারিত কি আছে আপনার কাছে আর কখন নাগাদ প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আজকে প্রতীক বরাদ্দের মধ্য দিয়ে আসলে আনুষ্ঠানিক যে প্রচার প্রার্থীদের যে কারণ আসলে প্রার্থী অপেক্ষা করে এই প্রচারের জন্য সেটি কিন্তু আজকে আজকে থেকে শুরু হচ্ছে প্রচারের যে জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি প্রার্থীরাও কিন্তু মুখিয়ে আছেন বলা যেতে পারে আজকে যে প্রতীক বরাদ্দ হবে সেই প্রতীক বরাদ্দটি ঠিক দশটার সময় শুরু হবে বলে রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন এবং বিকেল পর্যন্ত এই প্রতীক বরাদ্দ চলবে প্রতীক বরাদ্দের শুরুতে যে আটজন মেয়র প্রার্থী আছেন তাদের প্রতীক বরাদ্দ করা হবে এরপরেই কাউন্সিলর যারা প্রার্থী আছেন নিশ্চয় আমি জানেন যে দুশো উনচল্লিশ জন কাউন্সিলর এবং সাতাত্তর জন সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে এবারে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এরপরই কাউন্সিলরদের প্রতীক বরাদ্দ করা হবে যারা প্রার্থী হয়েছেন বা প্রার্থী যারা চূড়ান্তভাবে হয়েছেন তারা এইখানে এসে অর্থাৎ রিটার্নিং কর্মকর্তা কার্যালয়ে এসে তারা তাদের যে প্রতীক আছে তারা বুঝে নেবে অর্থাৎ অনেকেই আছে যে এক প্রতীক দুজন চাই বা তিনজন চাই কোনো 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 প্রার্থী সেক্ষেত্রে যদি একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক চাই সেক্ষেত্রে তাদেরকে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে প্রতীক বরাদ্দটি এবং একই সঙ্গে একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে গাজীপুরে কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন যে যখন থেকে এই তফসিলটি ঘোষণা করা হয় তারপর থেকে কিন্তু আলোচনায় যে ছিল যে সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তিনি মরণ পাচ্ছেন কি না বা মরণপত্র জমা দেওয়ার পর তার সেটি বাতিল হয়ে যায় আবার গতকালকেও হাইকোর্ট থেকে সে তার যে রিট করেছিলেন সেটিও খারিজ করে দিয়েছেন তবে সব বিলিয়ে যে আলোচনায় রাহাঙ্গির আলম ছিলেন সেই আলোচনাটি এখন অন্যদিকে মোড় নিয়ে সেখানে এখন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে নৌকার যিনি প্রার্থী আছেন আজমতুল্লাহ খান এবং আরও যে এর বাইরেও সাতজন প্রার্থী আছেন তবে এখানকার যারা ভোটার আছেন তারা গতকালকে এবং আজকে অনেক ভোটারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে তারা যেটি বলছেন যে মূলত নৌকার প্রার্থী আজমতুল্লাহ খান এবং জাহাঙ্গীরের মা যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এই দুজনের মধ্যেই মূলত মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এর বাইরেও জাতীয় পার্টির একজন প্রার্থী আছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আছেন আরেকজন বিএনপি যদিও এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নির্বাচন করছেন না তারপরেও বিএনপির একটা ঘরনার একজন প্রার্থী আছেন সব মিলে যদি বলা যেতে পারে যে আজকে প্রতীক বরাদ্দের পরেই কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রচারের নামের প্রার্থীরা এবং তখনই কিন্তু আসলে প্রচারে কারা কারা এগিয়ে থাকছেন কারা কারা পিছিয়ে যাচ্ছেন তখনই আসলে হিসেব নিকেশগুলো হিসেবেই কিন্তু ভোটাররা করবে একই সঙ্গে সেই হিসেবেই ভোট দিবেন গাজীপুর সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদুল হাসান বিএনপি দলীয়ভাবে সিটি নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিলেও রাজশাহীতে মেয়র পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মহানগর বিএনপির সাবেক নেতা সাইদ হাসান এদিকে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলন রাজশাহী সিটি নির্বাচনে এবারও আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন রোববার তার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ আলী কামাল একুশ মে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন নির্বাচনের যে দলীয় যে সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আমাকে মনোনয়ন করার মাধ্যমে দিয়েছেন সেটিকে এখন আমি কার্যকরী করবার জন্য আনুষ্ঠানিকতা যেটি বাকি ছিল সেটি শুরু করলাম এদিকে বিএনপি সিটি নির্বাচনে অংশ না নেয়ার বিষয়টি দলীয় ফোরামে জোরে সরে বলে এলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদ হাসান এর আগেও জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি থেকে রাজশাহী সদর আসনের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তিনি সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করছে যেমন গাজীপুর তারপরে সিলেট এবং পূর্বে যে নির্বাচনগুলি হয়ে গেছে এ বলে আমি সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত দেব তবে বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না বলে জানাচ্ছেন দলের কেন্দ্র নেতারা জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই আমরা যেহেতু অংশগ্রহণ করব না সেহেতু সিটি কর্পোরেশন আর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচন তো দূরের কথা অংশগ্রহণ করার কোনো প্রস্তুতি আসে না রাজশাহী সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একুশ জুন এই স্মৃতি হবে ভোট গ্রহণ মাইনুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী পোর্ট সুদানে এখনও দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন পাঁচশত একান্ন জন বাংলাদেশি আটকে পড়া আরও অনেকে এখন দেশে ফিরতে চাইছেন সুদানে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জানান দু এক দিনের মধ্যে নিবন্ধিতদের সৌদি আরবের জেদ্দায় পাঠানো হবে নিবন্ধিত ছাড়া প্রবাসীদেরও দেশে পাঠানোর আশ্বাস দেন তিনি দেশে ফিরেছে সুদানে আটকে পড়া বাংলাদেশে যারা পোর্ট সুদানে অপেক্ষা করছেন এখন তারাও আশার আলো দেখছেন আমাদের সহকারে যারা বাইরে আটকে গেছে তাদের আমার মতো আমাদের মতো তাদেরকে নিয়ে আসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটি আবেদন আমাদের আমার একটাই অনুরোধ যে যত বিপদে পড়ে আসছে আমাদের ভাইয়েরা যাতে তাড়াতাড়ি আসতে পারে বাংলাদেশ ছদিন ধরে পোর্ট সুদানে আছেন প্রায় ছশো বাংলাদেশি আগে যারা ফিরতে চাননি যুদ্ধ বাড়তে থাকায় সেই বাংলাদেশিরাও ভিড় করছেন ক্যাম্পে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জানান এত মানুষের খাবার জোগাড় করা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের দ্রুত জেদ্দায় পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এই পাশে এখন একজন ফুললি রেডি আমি যদি ওদেরকে এখন পাসপোর্ট দিয়ে দিই ওরা সোজা সিপোর্টে রওনা করতে পারবে এই পরিমাণ প্রস্তুতি আছে পাসপোর্টের ইভেন্ট স্ট্যাম্পও করা আছে ইমিগ্রেশনের যেটা এক্সিট স্ট্যাম্প সেটাও করা আছে যে কোনো সময় যদি বলে যে তোমার লোকের জাহাজ পোর্টে নিয়ে আসো নিয়ে চলে যেতে পারবে পিপল আর রেডি সাত আটশো লোকের জন্য রান্না করতে যে জিনিসগুলো লাগে সেটা এক দোকানে পাওয়া যায় হাজার হাজার বিদেশি এখন এই শহরে যার কারণে আর দেখেন ট্রান্সপোর্টেশন নেটওয়ার্কও কিন্তু ভেঙে গেছে যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা করে সুদানের সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী আর এস এফ এর মধ্যকার রক্তক্ষয় সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে রাজধানী খার্তমে এই পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচশো পঞ্চাশ জনের আহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার ছাড়িয়েছে 
প্রাণ বাঁচাতে সুদান ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছে এক লাখ তেইশ হাজারের বেশি মানুষ সোমবারও খার্তুমের বিভিন্ন স্থানে গোলাগুলি ও বিমান হামলা হয়েছে ডারফোরে দুই বাহিনীর মধ্যকার সংঘর্ষে অন্তত একশো জন নিহত হয়েছে এদিকে সৌদি আরবের জেদ্দায় সুদানের যুদ্ধরত দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যকার আলোচনায় এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি হয়নি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী সৌদি আরবের এক কূটনীতিক জানান চলমান যুদ্ধে উভয় পক্ষই বিজয় পাবে বলে মনে করছে পাবনার ভাঙুরায় এগারো ইউপি সদস্যকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগীরা যদিও নিজের বিরুদ্ধে আনার সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত চেয়ারম্যান পাবনার ভাঙুরার তিলপাশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নানের বিরুদ্ধে সরকারি প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তুলেছেন ইউপি সদস্যরা এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন এগারো সদস্য বিষয়টি মীমাংসার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাহায্য চান চেয়ারম্যান হান্নান পরে সবাইকে নিয়ে সভায় বসলে সেখানে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযোগকারীদের হত্যার হুমকি দেন তিনি যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি তখন সে আমাদের মানে মারার একটা হুমকি দেয় যে বলে আমার বাপ দাদা কোনো এক সময় মার্ডার করছে প্রয়োজনে আমিও দুই চারটে মার্ডার করে এলাকায় শান্তি ফিরেব উনি বলে যে আমারই সব ক্ষমতা সব অভিযোগ অস্বীকার করে এই ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত চেয়ারম্যান দরখাস্ত যেগুলো আমার বিরুদ্ধে লিখছে সেই অভিযোগগুলোর মধ্যে কোনো সত্যতা নাই এটা একটা ষড়যন্ত্রমূলক আমাকে একটা হয়রানি করার জন্য তারা হয়তো চিন্তা ভাবনা করছে এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ এটা আমরা কমপ্লেন করেছে মেম্বার সাহেবরা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত চলবে আর আমাদের কাছে যেটা করেছে সেটা আমরা আমাদের দিক থেকে তদন্ত করতে তদন্ত করে অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের পদত্যাগ ও সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আগামী শিক্ষাবর্ষে অষ্টম এবং নবম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর পাণ্ডুলিপির কাজ চললেও নবম শ্রেণীর বই লেখার কাজ এখনও শুরুই হয়নি শিক্ষা গবেষকরা বলছেন এভাবে অগোছালোভাবে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করলে চলতি বছরের মতোই ভুল ভ্রান্তি থাকবে হবে সমালোচনাও চলতি শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে চালু হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম দুই শ্রেণীর বইয়ের পাণ্ডুলিপি একদম শেষ সময়ে ছাপাখানায় দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে বই দেওয়ার পর শিক্ষাক্রম নিয়ে শুরু হয় নানা সমালোচনা চিহ্নিত হয় সাতশোর বেশি ভুল আগামী শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে অষ্টম এবং নবম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে কিছুদিন আগে অষ্টম শ্রেণীর পাণ্ডুলিপির কাজ শুরু হলেও নবম শ্রেণীর বই লেখার কাজ এখনও শুরুই হয়নি শিক্ষা গবেষকরা বলছেন অগোছলভাবে শিক্ষাক্রম চালু করলে আগামী শিক্ষাবর্ষেও ভুল ভ্রান্তির সংখ্যা রয়েছে আমাদের হাতে ছয় মাস সময় আর নেই এই যে ছয় মাসের মধ্যে কখন পাণ্ডুলিপি তৈরি হবে কখন এটা প্রিটেস্টিং হবে কখন রিভিউ হবে এটি ধরেই নেওয়া যায় যদি এখনও শুরু করে এখনও যদি একেবারে ফুল স্পিডে কাজ শুরু করে তারপরেও এটাকে রিভিউয়ারের হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকবে না এবং ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা অনেক থেকে যায় মুজন মালিক সমিতি বলছে যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি না পেলে নির্দিষ্ট সময়ে বই ছাপানো সম্ভব হবে না তাই এ বিষয়ে এনসিটিপিকে আরও সজাগ হওয়ার পরামর্শ তাদের ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়েছে কিছু টেন্ডার প্রক্রিয়া দিন আছে এই অবস্থায় যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি হাতে না আসলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এই বছরের মতো আগামী বছরও বিলম্বিত হবে এনসিটিপি বলছে দ্রুতই শেষ হবে পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ নির্দিষ্ট সময়ে বই ছাপা নিশ্চিত করতে সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এইটের বই নতুন লেখা হচ্ছে নাইনের বইও নতুন লেখা হবে দুটো বই আসলে কত দ্রুততার সাথে যে আমি পাণ্ডুলিপিটা পাব সবাই কাজ করছে আমাদের লেখকবৃন্দ নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন দ্রুততার সাথে পাণ্ডুলিপি দেওয়ার জন্য নতুন শিক্ষাক্রম চালু হলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবে না এ বিষয়েও এখন পর্যন্ত অভিভাবক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়নি নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
মোবাইল ফোনের যুগেও দেশে অ্যামেচার বা হ্যাম রেডিওর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে তরুণদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ বিভিন্ন আপৎকালীন সময়ে বিশ্বজুড়ে যোগাযোগের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম অ্যামেচার রেডিও মোবাইল ফোন যখন আর কাজ করে না তখন দুর্যোগ প্রস্তুতি উদ্ধার ও জরুরি সেবার তথ্য পৌঁছে দেন হ্যাম অপারেটররা বর্তমানে দেশে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হ্যাম অপারেটর ছয়শো পঞ্চাশ জন নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড়ে দুই চালকের প্রতিযোগিতায় বাস উল্টে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন সোমবার রাত সোয়া এগারোটার দিকে এ ঘটনা ঘটে এ কারণে রাস্তায় তীব্র যানজটের তৈরি হয় পরে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে বাস দুটিকে রাস্তার পাশে সরিয়ে নেয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শিকর পরিবহন ও বিহঙ্গ পরিবহনের কর্মীরা যাত্রী ওঠানোর প্রতিযোগিতা শুরু করে এক পর্যায়ে শিকর পরিবহনের বাসের সাথে ধাক্কা লাগলে বিহঙ্গ পরিবহনের বাসটি উল্টে যায় তাৎক্ষণিকভাবে দুই বাসের ড্রাইভার ও হেল্পার পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ দেশের সত্তর শতাংশ রেল লাইনের আয়ু শেষ তাই গরমে বেঁকে যাচ্ছে সব লাইন ট্রেন চলাচল সচল রাখতে বেঁকে যাওয়া লাইন সংস্কার না করে ডিভাইস বসানোর চিন্তা করছে রেলওয়ে তবে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার না করলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে এই সংকট আরও বাড়বে এপ্রিলের মাঝামাঝি সারা দেশে বয়ে যায় তীব্র তাপপ্রবাহ এর মধ্যে সতেরো এপ্রিল ঈশ্বর দিতে তাপমাত্রা পৌঁছায় রেকর্ড তেতাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গ্রীষ্মের শুরুতে তীব্র দাবাদাহ প্রভাব ফেলে রেল যোগাযোগে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে ব্রাহ্মণবাড়িয়া একই জায়গায় পরপর দুদিন রেল লাইন বেঁকে যাওয়ার ঘটনা ঘটে এর জন্য মূলত অতিরিক্ত তাপমাত্রা কি দায়ী করেছেন রেল কর্মকর্তারা ক্লিপ দিয়ে এবং স্লিপার দিয়ে রেলটাকে ধরে রাখার মতো ক্যাপাসিটি মূলত ছিল না কারণ এটা ধরেন হাফ কিলোমিটার একটা প্যানেল সেটা যদি দুই ইঞ্চিও বেড়ে যায় সেটা এরকম সাপের মতো পাকা হয়ে যায় বাঁকা যাতে না হতে পারে যে ধরনের ইকুইপমেন্ট বা স্লিপার দরকার সেখানে হয়তো দুর্বলতা ছিল যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সত্তরভাগ রেল লাইনেরই মেয়াদ নেই তাই গরমে বেঁকে যাচ্ছে লাইন রেল লাইন ঠিক করতে সাধারণ করার পরামর্শ তাদের পাশাপাশি লাইনের ফিস প্লেট ও নাটবল্টু নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন তারা যখন এই যে আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যাওয়ার যে সমস্যা পাশাপাশি জলবায়ুর যে পরিবর্তন তাপমাত্রা বাড়ছে বিষয়টা হলো আসলে আমরা বাহ্যিক তাপমাত্রা বা অ্যাম্বায়ন টেম্পারেচার অনেক সময় তেতাল্লিশ ডিগ্রি দেখছি কিন্তু রেলের তাপমাত্রা কিন্তু তার চেয়ে বেশি থাকবে যেহেতু রেল হিটটা অ্যাবজর্ব করে সাধারণত দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি রেলের টেম্পারেচার কিন্তু বেশি হয়ে যায় এই কারণে আসলে আমাদের প্রিকশন নিতে হয় তবে সাধারণ নয় তীব্র গরমে রেল লাইন ঠিক রাখতে বিশেষ ডিভাইস বসানো হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ যেসব জায়গাতে এই ধরনের টেন্ডেন্সি আসে বা হতে পারে সে সমস্ত জায়গাতে আমরা এই ধরনের ডিভাইস বসাই দেব যাতে এই ইলংগেশনটা যাতে মিনিমাইজ হয়ে যায় ওইখানে বাটলিং ছাড়া এই আমাদের প্ল্যান বিশেষজ্ঞরা বলছেন সারা দেশের রেলপথের অর্ধেকের বেশি চরম ঝুঁকিপূর্ণ বেশিরভাগ রেল সেতুর অবস্থাও শোচনীয় এই অবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেল লাইন মেরামত সংস্কারের তাগিদ তাদের আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একদিন পেরিয়ে গেলেও ধানমন্ডির লেক থেকে উদ্ধার ফার্মাসিস্ট ইমতিয়াজ আহমেদের মৃত্যুর ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি ঘটনা তদন্তে কাজ করছে একাধিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ জানিয়েছে এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ মামলা করতে আসেনি তবে কেউ মামলা না করলে পুলিশ বাদী হয়ে অপমৃত্যু মামলা করবে বলে জানায় পুলিশ পরিবার বলছে রোববার বাসা থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ ছিলেন তিনি সোমবার সকালে ধানমন্ডি তিন নম্বর এবং চার নম্বর সড়ক লাগোয়া লেকের মাঝামাঝি স্থানে ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা পরে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস এ নিয়ে আরও জানাতে রাজধানী ধানমন্ডি থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিলুর ফার্মাসিস্ট ইমতিয়াজ আহমেদের মৃত্যুর একদিন পেরিয়ে গেলেও কেন কোনো মামলা হয়নি এ বিষয়ে কি বলছে পুলিশ
দেখুন মামলা হয়নি তার কারণ হচ্ছে গতকাল কিন্তু আসলে পরিবারের সদস্য যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে ব্যস্ত ছিলেন যে ময়নাতদন্তের পরে ইমতিয়াজ আহমেদ তার দাফন কোথায় হবে আর সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আসলে পরিবারের যারা সদস্যরা ছিলেন তারা আসলে ব্যস্ত ছিলেন আপনাকে এখানে একটু বলে রাখি যে আমরা আসলে একটি তথ্য পেয়েছি সেই তথ্যটি আসলে ক্ষতিয়ে দেখছে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেটি হচ্ছে যে ইমতিয়াজ আহমেদ তিনি তিন নম্বর রোড সড়কের যে এগারো নম্বর যে বাসাটিতে আসলে থাকতেন সেখানে তিনি তার প্রথম স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে থাকতেন তার দ্বিতীয় আরেকটি পরিবার রয়েছে এটি আসলে পুলিশ সেই খবরটি আসলে পেয়েছে এবং সেটিও আসলে ক্ষতিয়ে দেখছে এই অনেকগুলো কারণকে সামনে রেখেই কিন্তু আসলে গতকালকে যে মামলা সেই মামলাটি এখন পর্যন্ত হয়নি তবে পুলিশ আশা করছে যে আজকে হয়তো বা পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ মামলা করবে যদি পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ না মামলা না করে তাহলে পুলিশ তো আসলে বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যুর যে মামলা সেই মামলাটি করবে এবং আমরা আজকে সকালে পুলিশের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলাম যে গতকাল মরদেহ উদ্ধারের পর তো আসলে অনেকটা সময় কেটে গেল এবং শুধু তাই নয় গতকাল রোববার ভোরে তিনি যখন নিখোঁজ হয়েছেন পরিবারের দাবি তার পরপরে আসলে তারা জিডি করেছেন এবং সেই জিডি করার পরে এই ইমতিয়াজ আহমেদের নিখোঁজ নিয়েও কিন্তু ধানমন্ডি থানা পুলিশ তারা কাজ করছিল অর্থাৎ রোববার ভোট থেকেই কিন্তু আসলে বা রোববার দুপুর থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে আসলে কাজ করা হচ্ছিল তো এত খনেও কেন এর রহস্য উদ্ঘাটন হয়নি এই বিষয়টি নিয়েও আমরা পুলিশের কাছে জানতে চেয়েছিলাম পুলিশ বলছে যে অনেকগুলো বিষয় সামনে রেখে যে এটি আসলে পারিবারিক কোনো দ্বন্দ্ব কিনা বা এটি কোনো আত্মহত্যা বিষয় যে এটি কি হত্যাকাণ্ড নাকি দুর্ঘটনাজনিত এ বিষয়ে পুলিশ কি বলেছে দেখুন পুলিশ কিন্তু আসলে এখনো পুরোপুরি আসলে নিশ্চিত হতে পারেনি যে বিষয়টি আসলে আমি বলছিলাম যে এটি আসলে পরকীয়া কিনা বা এটি পারিবারিক দণ্ড কিনা বা এটি কোনো শত্রুতা কিনা দেনা পাওনা সম্পর্ক আছে কিনা এই অনেকগুলো বিষয় কিন্তু আসলে সামনে রেখে পুলিশ তার যে তদন্ত সেই তদন্ত করে যাচ্ছে তবে একটি বিষয় কিন্তু আসলে সামনে উঠে এসেছে সেটি হচ্ছে যে ধানমন্ডি লেকের যে নিরাপত্তা তার কারণ হচ্ছে আপনাকে একটু বলে রাখি যে দুই সালের অক্টোবরে এই ধানমন্ডি লেকে কিন্তু আসলে একজন প্রকল্প শুলের মরদেহ এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তিনিও কিন্তু জখম অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিলেন ইমতিয়াজ আহমেদের শরীরেও জখমের আর চিহ্ন পাওয়া গেছে তো এত বড় একটি লেক এবং সেই লেকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কিন্তু আসলে এখন প্রশ্ন উঠেছে যে এইখানে যে প্রবেশ পথগুলো রয়েছে এবং ওয়াকওয়েগুলো রয়েছে সেখানে আসলে ন্যূনতম কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই কারণ প্রত্যেক দিন সকাল থেকে একদম মধ্যরাত পর্যন্ত অনেক মানুষ এখানে কিন্তু আসলে চলাচল করে হাঁটা চলা করে তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ধানমন্ডি লেকে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য তারা এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন এবং এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটা দেখে ধানমন্ডি সোসাইটি তাদের সাথেও তারা কাজ শুরু করেছে তো আমার কাছে এটি ছিল এখনকার সবশেষ খবর ধানমন্ডি থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আদিলুর রহমান কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদের ডানবাক্সে গত পাঁচ বছরে স্বর্ণলঙ্কার নানা ধরনের পশু আর বিদেশি মুদ্রাসহ নগদ টাকা জমা পড়েছে প্রায় শত কোটি টাকা অথচ মসজিদ পরিচালনা কমিটির কাছে এখন আছে মোটে চল্লিশ কোটি টাকা বাকি ষাট কোটি টাকা খরচে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে তবে অডিট করে সব হিসাব প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মসজিদের দান বাক্স যেন টাকার খনি প্রতি তিন মাস পরপর কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদে দেখা মেলে এমন দৃশ্যের গত সাত মাসে দুইবার দান বাক্স খুলে পাওয়া গেছে নগদ দশ কোটি টাকা সহ প্রচুর স্বর্ণরূপার অলঙ্কার ও বৈদেশিক মুদ্রা এছাড়াও মনের আশা পূরণের আশায় প্রতিদিন হাঁস মুরগি গরু ছাগল সহ বিভিন্ন প্রাণী এই মসজিদে দান করেন অনেকে মসজিদ পরিচালনা কমিটির হিসাব মতে গত তিন বছর ধরে বাক্সে দানের পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে আগের প্রতি তিন মাসে বাক্স খুলে এক দেড় কোটি টাকা পাওয়া গেলেও এখন মিলছে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার বেশি নকদ টাকা আর স্বর্ণালঙ্কার পশু বিক্রি ও বিদেশি মুদ্রা ভাঙিয়ে পাওয়া যায় আরও দেড় দুই কোটি টাকা সে হিসেবে গত পাঁচ বছরে আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় একশো কোটি টাকা দানের টাকা নানা মসজিদ মাদ্রাসা ও গরিব রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য হিসেবে দেওয়ার কথা বলছেন কমিটির কর্মকর্তারা কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় এই টাকা কাদের দেওয়া হয়েছে সেটি নিয়েও আছে অস্পষ্টতা বার্ষিক একটা আয়ের ক্ষতিয়ান প্রতিবেদন প্রকাশ করেন তাহলে এটা আরও স্বচ্ছ হবে এই টাকার হিসাব আয় বা ব্যয়টা যদি আমাদের সামনে ধরা যেত তাহলে আমরা এগিয়ে যেন স্বচ্ছ থাকতাম এবং আমরা আমরা এখানে দান করতে আরও উৎসাহিত হইতাম 
এ নিয়ে অন্ধকারে খোদ কমিটির সদস্যরাও তারা বলছেন কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সব টাকা খরচ করছেন নিজেদের ইচ্ছায় কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয় না চোতার জায়গায় যদি বলেন একটি খাত নিয়ে এখনো আমরা অনেকটা অন্ধকারে কিছুটা থাকি মানুষের অনুদানের প্রতিটি টাকা স্বচ্ছতার সাথে যেন ব্যয় হয় জনগণের কাছে আপনাদের সামনে তুলে দেওয়া হয় আমরা পরবর্তী মিটিংয়ে এটা উপস্থাপন করব মানুষের দানের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের সুযোগ নেই বলে দাবি করছেন স্থানীয় জেলা প্রশাসক যিনি পদাধিকারে কমিটির সভাপতিও লক্ষ লক্ষ টাকা এখান থেকে অপচয় হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা জানেন এটা মানে এখানকার মানুষের একটা খুবই আবেগের জায়গা আর এটা পরিচালনা কমিটিতে যারা আছেন তারা সবসময় খুবই স্বচ্ছভাবে সতর্কভাবে এই ফান্ডের যাতে এই আল্লাহর ঘর মসজিদের টাকা এক টাকাও যাতে কোনোভাবে অপচয় না হয় সবসময় সেই চিন্তাই করেন পাগলা মসজিদে দানের বিপুল টাকা কোন প্রক্রিয়ায় খরচ হচ্ছে তা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাশিয়ার বিজয় দিবস উদযাপনের আগ মুহূর্তে ইউক্রেন জুড়ে ড্রোন ও মিসাইল হামলা জোরদার করেছে মস্কো ইউক্রেন কর্তৃপক্ষের দাবি রাজধানী কিয়েভে শক্তিশালী কামিকাজি ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী সোমবার রাতভর কিয়েভ ওডিশা খেরসন ও খারকিভেও ড্রোন হামলা চালায় রুশ বাহিনী এর মধ্যে ছত্রিশটি ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী গত চব্বিশ ঘন্টায় বাখমুতেও রাশিয়ার ভাড়াতেও ওয়াগনার বাহিনী গুলিবর্ষণ বেড়েছে এদিকে রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র পেতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে ওয়াগনার প্রধান ইউক্রেনি প্রিগোজিন ইউক্রেনে হামলার জন্য কার্গো ট্রেনের মাধ্যমে জাদুঘরে রাখা যুদ্ধযান পাঠাচ্ছে রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত সেনাবাহিনী নাৎসি জার্মান বাহিনীকে নয় মে পরাজিত করার দিনটিতে প্রতি বছর বিজয় দিবস উদযাপন করে রাশিয়া প্রথমবারের মতো মহাকাশে যাচ্ছেন সৌদি আরবের নারী নভচারী রায়না বার্নাউই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা তারা জানায় আগামী একুশ মে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবেন তিনি এ সময় তার সফর সঙ্গী হবেন সৌদি আরবের আরেক নভচারী আলী আল কার্নি তাদের বহনকারী রকেটটি যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ করা হবে দশ দিনে সফরের নাম দেওয়া হয়েছে এক্সিয়ম স্পেস টু মিশন আইএসএস মিশনে মহাকাশে অবস্থানরত আমিরাতি নভচারী সুলতান আল নেয়াদির সঙ্গে যুক্ত হবেন তারা ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় অন্তত দশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাদ দিয়ে তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত দুইটার দিকে গাজার আবাসিক ভবনগুলোকে লক্ষ্য করে এসব হামলা চালানো হয়েছে ইসরায়েলি বাহিনীর দাবি ফিলিস্তিনে ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তারা এদিকে এক ঘোষণায় ফিলিস্তিনের ইসলামিক জিহাদ আন্দোলন জানিয়েছে ইসরায়েলের বিমান হামলায় তাদের তিন নেতা ও তাদের স্ত্রী সন্তান নিহত হয়েছে চেমসফোর্ডে আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম বন্ধে আজ ঘরের মাঠে আইরিশদের সহজেই হারানো গেছে তবে ইংলিশ কন্ডিশনে সিরিজ হবে চ্যালেঞ্জিং অপরিচিত ভেনুতে দ্রুত মানিয়ে পারফর্ম করতে মুখিয়ে ট্রাইগাররা ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় বেলা পৌনে চারটায় দেশের কোনো চ্যানেল সম্প্রচার করবে না এই সিরিজ বিনামূল্যে খেলা দেখা যাবে আইসিসি অনলাইন টিভিতে ইংল্যান্ডে বৃষ্টি বাধায় প্রস্তুতি হয়নি ঠিক মতো ম্যাচ ফেনু চেমসফোর্ড কাউন্টি গ্রাউন্ডে প্রথমবার বাংলাদেশ দল উইকেট নিয়ে আগ্রহই বেশি নিরানব্বই বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ চেমসফোর্ডে খেলেছিল বাংলাদেশ দুই যুগ পর এই ভেনুতে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে নামবে তামিম সাকিবরা সম্প্রতি ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডকে উড়িয়ে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ অ্যাওয়েল রাই মোটেও সহজ নয় কারণ ইংলিশ কন্ডিশন বরাবরই চ্যালেঞ্জিং ভেজা উইকেট আর ঠান্ডা বাতাস ভোগাতে পারে টাইগারদের এখানকার উইকেট বেশ ভালো কিছুটা সবুজ ঘাস আছে গেল দুদিন বৃষ্টির কারণে কাভারে ঢাকা ছিল ঘাসে নিচে শক্ত থাকবে আশা করি কঠিন হবে না বিশ্বকাপের আগে ব্যাটিং অর্ডার কম্বিনেশন নিয়ে ভাবতে হচ্ছে অ্যাওয়ে সিরিজ থেকে ধারণা পরিষ্কার হতে পারে হাতুরু সিংহের ক্যান্ডিশন বুঝে ঠিক হবে একাদশ জেনুইন অলরাউন্ডার থাকা সৌভাগ্যের কম্বিনেশন সাজাতে সুবিধা হয় ম্যাচের আগে একাদশ ঠিক করা হবে নতুনদের জন্য ভালো সুযোগ এখানে খেলা আমরা সামর্থ্য ও দক্ষতার অনুযায়ী খেলব এখানেও আমরা একই ব্র্যান্ড অব ক্রিকেট খেলতে চাই আইসিসি সুপার লিগের অংশ এই সিরিজ 
बांग्लादेश के व्हाइट वॉश करते पाले शोरा शोरी विश्व का पेखल बे आयरलैंड शे मिशने भालो शुरू लोग को आयरिश देर स्टार्लिक टाकर जोश लिटल किंबा कैंपवरेर मोतो क्रिकेटर आशा देखते हैं पूर्वा भाषे ब्रिस्टी शंक का कम किंतु इंग्लैंडर आबो हवा रोहोशुमाए चिंता टा शिक्षा कैरियर के दूसरे बार में मौतों लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीत लेने अर्जेंटीना की बाद उनके लियोनल मेसी फ्रांस के पेरिस से शोंबर पुरुष कर बीतो नियोनुष्ठाने घोषणा करा है बिजोई दिन नाम शिखा ने दूसरे बार में मौतों पुरुष का टी निजर करना है मेसी इरागे 2020 शाले प्रथम बार जीत चैम्पियंस लीगे आज जमजमट लड़ाई सेमिफाइनल प्रथम लेगे मुखोमुखी दुई जायंट रियल मद्रिद और मैनचेस्टर सिटी सान्तियागो बर्णाबूते खेला शुरू बांग्लादेश समय रात एकटाय चैम्पियंस लीग मानी रियल दापट ताछड़ा सर्वशेष मैचे ओसासुना के दुई एक गोले हारिए कोपा डेल रे शिरोपा पुनरुद्धार करेचे स्पैनिश जायंटरा तबे प्रतिपक्ष मैनचेस्टर सिटी हवाय मैच टी बेश कठिन होते जाच्छे डिफेंडिंग चैम्पियन देर जन्नो এদিকে দারুণ ছন্দে আছে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ 20 ম্যাচের কোনোটি হারেনি দলটি আর হেড টু হেডও রিয়ালের থেকে অনেক এগিয়ে গার্ডিওলার দল প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম হ্যাম রেডিওর প্রতি দেশে আগ্রহ বাড়ছে তবে এটি আরো জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ আছে বলে মনে করে অ্যামেচার রেডিও সোসাইটি অফ বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি লাইসেন্স দেয়ার পরীক্ষা নিয়মিত করলে হ্যামে গতি আসবে बोले मुने करें। शेष आते हैं बार बे गौबिशुनाओ। बर्तुमाने देश है हम ऑपरेटरें शंखा छह शो पंचाश। दूर जो कालीन जोगा जोगर उन्नतों में माध्यम हैम बा एमएचआर रेडियो। इर पौड़ी चालोग देर बाला है हैम। बारों देर पाशा पशी हैम रेडियो बेबहर कुछ इन ऑल्पो बॉयशीराओ। खूब ऑल्पो सिग्नल रिसीव कर आमर शौक और ना मैं लिसनिंग टा आमर खूब शौक शे शौक हर कस्ते के अच्छे लामे चल रेडियो यूज़ करा ये पुरी का अंग्रेज़ हॉल मॉल कारण होते हैं जैसे दो जोगे विपुल आपुत जैसे पासे था का हैम रेडियो बेबहर करी निजी एक टिपून नांगो बेतार ग्राहक ओ प्रेरक जानचर � एमएचआर रेडियो सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश जाना है, 2003 शाले हैम रेडियो लाइसेंस पेच हैं, एक्शन 64 जॉन, 2004 शाले एक्शन 77 जॉन, एवं शॉप शेष 2008 शाले लाइसेंस पेच हैं, एक्शन 89 जॉन। नियमित पौड़ी खर माध्यम में लाइसेंस दिया है, गोती आंले बेबहर करी आरोबार बे। जो भी कौन है, यमुन है, दूर जो भाई सैटेलाइट थे कि हमारे शरारती डाटा ना मते पड़ो। पश्चात शीट ने पोर्चुटन शीट में किन्तु अनेकों नती होए। शॉर्टकर्ड हो चुकी है, नियमित परीक्षा होटे। तबे कोरोना कारण ने चार बार छोड़ बंधु था क्लियो चोलती माशे आबारो परीक्षा ने यहाँ पे बोले जानी है छे नियंत्रक शंक्षता बीटीआरसी। � आम्रा मोने को रीज़ नहीं खाने पूरी खर्ची शंका बेशी हो लेई आमदे जोड़ना भालो इटा आमदे पोधन काज ना है तार मने एक आजे भीतरे आमदे के शोमाई टा के आम के उभरे चिंता को रीज़ दीता हुए जाता आम्रा एक बारे इटा थे आउटपुट आम्रा बेशी को पैते पड़ी हैम रेडियो लाइसेंस देर पाशा पशी डिवा� इंडिपेन्डेंट टेलिवशन सब खबर और विस्तारित जानते चोक रखु फेसबुक यूट्यूब और टूटारे धन्यवाद सब